Non sto parlando del re dei mostri, ma del re degli amplificatori valvolari. Dopo questa piccola parodia, bentornati su Unio Audio. Io sono Alessandro e in questo nuovo video vi parlerò del Gronzilla VA680, un amplificatore valvolare unico. Ma come sempre, prima di cominciare, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi per supportare il canale. Detto ciò, possiamo incominciare. Innanzitutto, prima di parlare del Gronzilla VA680, è importante sapere chi è l'HPR Audio. Direi quindi di cominciare con un breve riassunto della loro storia. KR Audio è un produttore mondiale di valvole e apparecchiature audio hi-fi situato nel cuore dell'Europa, la Repubblica Ceca. L'azienda è nota nella produzione di triodi di potenza a bassa frequenza e apparecchiature audio high-end, utilizzando l'ex struttura di ricerca Tesla durante l'era cecoslovacca. Tutti i prodotti sono lavorati a mano, a partire dalla selezione del vetro, le macchine a sottovuoto e la scelta del lavoro artigianale sia in metallo, vetro soffiato, design, design chimico ed elettronico, oltre al rifiuto assoluto di utilizzare una linea automatica per la produzione dei tubi. Fatta questa breve introduzione sulla KR, posso presentarvi il protagonista di questo video. Il KR Audio Gronzilla VA680 è un amplificatore stereo da 60 watt RMS per canale in classe A. Dotato di un driver con circuito a MOSFET, questo amplificatore è il nuovo riferimento mondiale tra le amplificazioni high-end. Maestoso e straordinario, due aggettivi per descrivere questo amplificatore munito di un telaio in lamiera di acciaio inox a magnetico, che rende possibile sostenere quei trasformatori imponenti. Il tutto segue il classico design della KR Audio, rendendoli nell'immediato riconoscibili. Apre coloro che vogliono un tocco diverso, dissipatori laterali superiori, che state osservando, sono opzionalmente disponibili di color rosso. Tornando alla piccola parodia iniziale, potete immaginare il rosso come il sangue degli amplificatori che hanno provato ad affrontare il Gronzilla. Il pannello frontale è minimal, abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, con una luce che ne indica l'accensione. Sul pannello posteriore abbiamo gli ingressi a livello di linea, terminali per gli altoparlanti e una presa di rete IEC con un interruttore meccanico. Ci sono due coppie di ingressi di linea, un XLR bilanciato è un RCA sbilanciato. Dato che il circuito dell'amplificatore è sbilanciato, dietro gli XLR c'è quindi un circuito di bilanciamento. I terminali degli autoparlanti sono WBT classici, placati in oro, una coppia per canale, con uscita ottimizzata per il carico dell'autoparlante di 4 o 8 ohm. Il Gronzilla VA680 è stato progettato da Marek Gencev, considerato tra i migliori ingegneri valvolari d'Europa. Il VA680, a differenza dell'SXE, ha due miglioramenti principali. Innanzitutto c'è una nuova scheda driver con MOSFET a esaurimento che sono collegati nel circuito SRPP. In secondo luogo, le valvole operano in un punto di lavoro diverso dove il triodo ha una resistenza interna inferiore. Di conseguenza, l'amplificatore può raggiungere un migliore fattore di smorzamento e risposta in frequenza. Ora passiamo alle valvole. Certamente sono loro ad averti catturato la vista la prima volta che hai visto questo amplificatore. Sto parlando delle KR T1610, dei triodi formidabili, creati a mano dalla stessa KR Audio. Parlando di specifiche tecniche, il T1610 è un tubo a triodo ultralineare, a bassa frequenza e ad alta potenza, in grado di produrre tra i 22 e i 50 W di pura potenza di classe A eccezionale per quelle applicazioni speciali che richiedono 50 watt o più di potenza di classe A. Essendo un finale per la massima ottimizzazione abbiamo usato il preamplificatore della KR Audio, il P135, ma questo sarà il protagonista del prossimo video. Perciò ricordati di iscriverti e attivare la campanella per non perdere il video. E con questo è tutto. Vi ricordo che tutti i prodotti della KR Audio sono disponibili da ogni audio. Contattaci per maggiori informazioni. Al prossimo video.